ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പോർഷനായ കാറ്റാലിസിസിനെ പറ്റിയാണ് കാറ്റാലിസിസ് കാറ്റാലിസിസ് ഇസ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബ്രോഡ് അബൌട്ട് ബൈ എ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് It is a chemical reaction brought about by a catalyst. And that is a catalyst. Catalyst is a material that increases the rate of chemical reaction. One reaction is rate in a cotton chemical substance in a catalyst. And you can tell me that why itself not undergoing any permanent change. The term catalysis was introduced as early as 1836 by Bersilis. Catalyst nepedi parayam bol the substance that alter the rate of a reaction but itself remain chemically unchanged at the end of the reaction. Catalyst ubhyogicha നടത്തുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് പറയുന്നത് കാറ്റാലിസിസ് കാറ്റാലിസിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഒക്കെ വേണം ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ പറയുകയാണ് catalyst providing an alternate path of lower activation energy catalyst effect catalyst effect only the rate of the reaction adayade kinetics ne mathram adu baadikkunnullu it changes neither the thermodynamic of the reaction nor the equilibrium composition sadhiga catalyst only effect the rate of the reaction where only name other badikin illa catalyst namm ivide rendu graph kaanuvana onnamde graph nattu activation energy ye petta oru graph aanu avide without catalyst il activation energy koodalana with catalyst nattu activation energy koravana nallana namm graph ilude manasilakkunne nan ivide parayana namm കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂലം ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുന്നു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടുന്നു അതാണ് ഇവിടുത്തെ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു ബെറ്റർ സെലക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലെസ് വേസ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കകത്ത് വളരെയധികം ഉപയോഗമുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗമൊക്കെ മെനി മേജർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കെമിക്കൽസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മെനി ഫൈൻ കെമിക്കൽസ് ആർ ഓൾസോ മെയ്ഡ് വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ വൈഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹേബർ പ്രോസസ് എന്താണ് ഹേബർ പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചാണ് ഹേബർ പ്രോസസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ആരാണ് റിയാക്ടൻസ് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമുക്ക് സ്പീഡപ്പ് ആക്കണം നമുക്കറിയാം ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടണം അന്നേരം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അയൺ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അമോണിയ കിട്ടുന്നു അന്നേരം ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഹേബർ പ്രോസസ്സിനകത്ത് അയൺ ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജനേഷൻ റിയാക്ഷനകത്ത് നിക്കലും പ്ലാറ്റിനും ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷനകത്ത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന് ആ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വനേഡിയം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് പല തരത്തിലുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സർഫസ് ഏരിയ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയൊക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് 
അടുത്താണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാറ്റാലിസിസ് ഉണ്ട് എന്താണ് കാറ്റാലിസിസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷനെയാണ് കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാറ്റാലിസിസ് ഒന്നാമത്താണ് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണുവാണ് എക്സാമ്പിളിനകത്ത് റിയാക്ടൻസ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനുമാണ് രണ്ടു പേരുടെയും ഫേസ് ഗ്യാസ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വാതകാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് എന്നോ ഈ എന്നോയുടെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അന്നേരം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് റിയാക്ടൻസും കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും ഫേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നു സെയിം ഫേസ് വെൻ ദ റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് സെയിം ഫേസ് സോളിഡ് ആകാം ലിക്വിഡ് ആകാം ഗ്യാസ് ആകാം The catalyst, catalysis is said to be homogeneous. Hydrolysis of acetic acid. Two reactants are liquid. Now, what is the catalyst of HCL? 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 Homogeneous catalysis. You can learn it. Reactants and catalysts are the same. That is the name of homogeneous catalysis. Example of this. ഹോമോജിനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയാക്ടൻസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫേസ് എസ്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ് അതായത് അസറ്റിക് ആസിഡും ആൽക്കഹോളും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് എസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സും ഒക്കെ എന്താണ് അവിടെയും നമുക്കിവിടെ ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും പലതരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റലിസ് ഉണ്ട് ലെഡ് ചേമ്പർ പ്രോസസ്സിനകത്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ ഗ്യാസ് ആണ് റിയാക്ടൻസും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ തരാൻ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹോമോജീനിയസ് സെയിം ഫേസ് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകും സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലാറ്റിനും സോളിഡ് ആണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റിയാക്ടൻസ് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ് റിയാക്ടൻസിന്റെയും കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെയും ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫേസ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സെയിം ഫേസ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റാലിസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് നമുക്കത് ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം The catalytic process in which the reactants and the catalysts are in different phases is known as heterogeneous. Heterogeneous is what we have to say. That's why we have to say the Haber process. The Haber process is the preparation of ammonia. The preparation of ammonia is the preparation of nitrogen gas and hydrogen gas. Now, the reactant is the solid diet. The reactant is the solid diet. The reactant is the nitrogen and hydrogen gas state. സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അയൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അയൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് എളുപ്പമല്ലേ ഈ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചോണം ഇതാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് ദ കാറ്റലി പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ കാലിസ് ആർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫേസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെട്രോജീനിയസ് കാറ്റാലിസിസ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ടൊരു കാറ്റാലിസിസ് ആണ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് നമുക്കറിയാം ചിലരുടെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു സന്തോഷവും അല്ലെ അതിന്റെ റേറ്റ് ഒക്കെ കൂടുന്ന പോലെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നും നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തോന്നുന്നു അതുപോലെയാണ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റാലിസിസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെ അവിടെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആസ്പെറ്റോസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റിനൈസ്ഡ് ആസ്പെറ്റോസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം അതായത് നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല പലരുടെ പ്രസൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നും അല്ലേ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A catalyst that is employed to decrease the rate of reaction is called a negative catalyst. Correct, the rate is correct. 
കാറ്റലിസ്റ്റിനെ ആണ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇട്ടാൽ അതിന്റെ ഡീകമ്പോസിഷനെ കുറയ്ക്കുന്നു ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് റിട്ടാർഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നെഗറ്റീവ് കാറ്റാലിസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണ്ടത് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് വിച്ച് എൻഹാൻസ് സ്പീഡ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് കൊളോണിൽ പ്ലാറ്റിനം ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് നോട്ട് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ബട്ട് പ്രൊമോട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ പ്രൊമോട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അമോണിയയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഹേബർ പ്രോസസ് ആ ഹേബർ പ്രോസസ്സിനകത്ത് അയൺ ആണ് അവിടുത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റ് മോളിപ്നം വരുവാണെങ്കിൽ ആ മോളിപ്നം കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം മോളിപ്നത്തെ എന്ത് പറയാം അതൊരു പ്രൊമോട്ടർ ആണെന്ന് പറയാം അന്നേരം നമ്മുടെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് നോട്ട് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ബട്ട് പ്രൊമോട്ട് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് കാറ്റാലിസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറയ്ക്കുക ആക്ടിവിറ്റി റേറ്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നു the catalyst which decreases the rate of reaction is called a negative catalyst examples knocking of petrol by tetra ethyl lead h2o2 and the decomposition acetaldehyde vannu kayumbol adu korakkunu adella negative catalysis ne examples aanu adutha catalytic poisoning poisoning chelare samibhyam നമ്മൾക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്താറുണ്ട് അന്നേരം നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി സാധാരണ ഗതിയിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിന്റെ എനർജിയൊക്കെ കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുവാണെങ്കിലും അവിടെ ആ റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നു ചില വസ്തുക്കളുടെ സാമീപ്യം എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ പോയിസൺ വിഷം and the process is called a catalytic poisoning catalytic poison so3 ide nirmanathinathu arsenic oxide or poison aayittu varunu and arsenic oxide destroy the activity of the catalyst that is catalytic poisoning ennu konda vaakkunnathu ni catalyst ne petti adu engane aanu adu reaction nadakkunnathukke parayanengil mechanism parayanengil adsorption aanu ide mechanism adsorption നിങ്ങൾക്കറിയാം അഡ്സോർഷൻ അഡ്സോർബൻറ്റും ഉണ്ട് അഡ്സോർബേറ്റും ഉണ്ട് അല്ലെ അഡ്സോർഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അഡ്സോർബൻ ഏത് വസ്തുവാണോ അതിന്റെ സർഫസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതിനെ അഡ്സോർബൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഏത് മോളിക്കൂൾസ് ആണോ അഡ്സോർ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന അതിനെ അഡ്സോർബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ പറയാണ് ഇറ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അഡ്സോർബൻറ്റ് അഡ്സോർബേറ്റ് ബോൺ ബിക്കം ടു സ്ട്രോങ് ദെൻ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ കാലിസ് ഡിക്ലൈൻസ് ബിക്കോസ് അതർ റിയാക്ടൻ മോളിക്കൂൾ കനോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് അഡ്സോർബേറ്റ് or because the adsorbate molecule become immobilized on the surface ibide parayana adsorption main aayittulla oru theory aanu ibide adsorption aanu catalyst inde a reaction inde ekke oru process nu parayunnathu it has been observed that the catalytic activity increases from group 5 metal to group 11 with the maximum activity shown by group 7 to 9 elements in the periodic table ആക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി പറയാണ് കാലിസ്റ്റിന്റെ ഏതൊക്കെ മെറ്റൽസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന സെവൻ ടു നയൻ എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ആറ്റ എലിമെന്റ്സ് ആണ് കാലിസ്റ്റിന്റെ രണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആക്ടിവിറ്റിയും സെലക്ടിവിറ്റി എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി കാലിസ്റ്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് കാലിസ്റ്റ് ടു ആക്സിലറേറ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ the degree of acceleration can be as high as times in certain reactions the activity is the ability of catalyst to accelerate chemical reaction the i am the catalyst venam nalle avade activity nadakkudu ini adutana adutha feature ana selectivity ability of catalyst 
to direct reaction to yield a particular product. That is selectivity. Now, uh, for example, carbon monoxide and hydrogen are reactants. This carbon monoxide and hydrogen are the food share. We have a lot of products. For example, carbon monoxide and hydrogen are the food share. Methane plus H2O on Daga. उपयोगिकोमियमेंट उपयोगिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्टिकुलाक्
to achieve this zeolites are heated in vacuum so that the water of hydration is lost once the water is removed the so, uh, zeolite structure become porous the pore size in zeolite is generally in the range 260 to 740 picometer the size of the porous cavities influence the catalytic activity of the catalyst not the point the size of the porous cavities influence the catalytic activity of the catalyst only those molecules can be adsorbed in the pores anganeulla molecules ne mathrame a porous structure il vanna patti adsorb cheyan pattathullu this facilitates the molecules to enter the cavities and leave easily okay thana zeolites inde pravartanam molecules relative to the size of the cavities of the zeolites reaction occur in a specific manner zeolites in a namukku example ait parayam isodesm fiber isodesm fiber nu parayna or catalyst a shape selective catalyst ana aa shape selective catalyst alcohols are converted into gasoline alcohols ne gasoline aaki maatan vendi isodesm fiber upayogikunu isodesm fiber upayogikunu ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇസിഡസം ഫൈവ് എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇസിഡസം ഫൈവ് എന്താണ് ഇസിഡസം ഫൈവ് ഇസിഡസം ഫൈവ് കാലിസ് സിന്തസിസ് ബൈ മൊബൈൽ കമ്പനി ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു ഇറ്റ് റീപ്ലേസസ് മെനി ഹോമോജീനിയസ് കാലിസ് വേർ യൂസ് ഇൻ മെനി പെട്രോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഇവിടെ പ്രത്യേക വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇസ്രസം ഫൈവ് ഹാസ് ടു ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് പോറസ് അതിന്റെ പോറസ് സ്ട്രക്ചറിന് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആൻസറും ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആൻസറും ഉണ്ട് നേരത്തെ ഉള്ള നമ്മുടെ സിയോലൈസിന് എത്രയായിരുന്നു അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ആൻസറും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷേപ്പിനെ ഇതിന്റെ പോറസ് പോർ സ്ട്രക്ചറിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് റിയാക്ടൻസ് മോളിക്കൂള് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഷേ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് സെലക്റ്റീവ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കാറ്റലിസ്റ്റ് isodesm 5 is a shape selective catalyst isodesm 5 uh, is a zeolite catalyst it is used in petroleum industry for hydrocarbon interconversion petroleum industry il upayogikunu it is a highly porous alumino silicate highly porous alumino silicate okay the alumino sides are very acidic ഈ അസിഡിറ്റിയാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിന് കാരണം അസിഡിറ്റി ഇനി നമ്മള് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോവാണ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞു പറയുന്നത് എൻസൈൻസ് എന്താണ് പറയുന്നത് എൻസൈൻസ് കാറ്റാലിസിസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ എൻസൈം ഈസ് നോൺ ആസ് എൻസൈൻ കാറ്റാലിസിസ് For example, inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar is glucose and fructose. We have to use the enzyme as invertase. Conversion of glucose to ethanol. We have to use the enzyme as cymase. That's why we have to use the hydrolysis of urea. Urea is used to use the ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് യൂറിയോയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈം ആണ് യുറൈസ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസ് ഇപ്പം ഈ എൻസൈംസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുകയില്ല നമുക്കറിയാം നമുക്ക് രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയാവും വിശക്കും അല്ലെ എന്നാൽ അത് എന്താണ് കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള എൻസൈൻസ് ആണ് അതിന് കാരണം എൻസൈൻസ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ദഹിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് കൊല്ലമൊക്കെ വേണ്ടി വരും അന്നേരം ഓർത്തിരിക്കുക എൻസൈൻസിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റും എൻസൈമും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാറ്റലിസ്റ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദ ആർ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം but remain unchanged enzymes are proteins sadhika so, yeah, proteins 
that increase rate of chemical reaction converting substrate into product. Proteins are Calista um, low molecular weight compounds are Enzymes are high molecular weight globular proteins. High molecular weight globular proteins. There are two types of catalysts, positive and negative. There are two types of enzymes, activation and inhibitory enzymes. Okay. Enzymes are extremely effective biologically active catalyst. Othirikya, biologically catalyst. Only one type of molecule will fit the active site. Only one type of molecule will fit the active site. Lock and key and the concept of the container. Enzyme in the action and number. Contain no lock and the key. Number no come lock and key model and done. Think a lark or yam. Number a lock in a particular key than a lay. Where are you key tell our lock torco? Larry has in the correct title key than a bena. Other boy. We have a lock in the enzyme. If you lock in the particular key, you will have a reaction molecule. If you have a reaction molecule, we have a lock in the enzyme. We have a lock in the enzyme. We have a lock in the enzyme. We have a fit in the enzyme. We have a fit in the enzyme. We have a fit in the enzyme. Intermediate complex on the reaction product is converted to the enzyme in the marriage. That is the lock and key model. The active site exists preformed in the enzyme prior to interaction with the substrate. We will see the lock and key is the correct title of the key. That is the enzyme in the key. In the same structure, the reactants are called the substrate. The substrate is called the substrate. The enzyme is called the bonds. That is the intermediate complex. The intermediate complex is called the product converter. This is the lock and key model. The enzyme is called the reaction. The reaction is called the reaction. Now, A, B, C, and the moon factors are the same. Enzyme in the same way, reactants are the same. Only species with the correct shape can enter the active site in the enzyme. That is A, and the same way. Enzyme in the same way, the correct size of the reactant are the same. B, once in position, the substrate can react with the lower activation energy. Enzyme in the same way, this substrate is a product of the activation energy. The enzyme is provided by the provider of lower activation energy. If you see this, the new product do not have the correct shape to fit. So the complex breaks. The intermediate complex is a product of the product. The product is a product of the structure. Enzyme is not the same as the enzyme. That is the break of the product. Dissociate is the same. That is what we have done. This is the enzyme working model. Characteristics are most highly efficient. Highly specific nature on a highly active under optimum temperature highly active under optimum pH pH negative logarithm of concentration of H plus number body to turn down there is a lamp and then he in science a little power thing on the economy will come up more optimum temperature optimum pH check out some under then the characteristic side of the product Enzymes are macromolecules 
usually proteins, produced in living system, which act as catalysts in physiological reaction. Physiological reaction. For example, what are you Hydration of carbon dioxide is catalyzed by the enzyme carbonic anhydrase. For example, enzymes in the example are number one. The enzymes are macromolecules, usually proteins, produced in living system, which act as catalysts in physiological reaction. Enzymes in the characteristics of the they speed up chemical reaction. Enzymes are required in minute amount, but are highly specific. They are affected by a particular enzyme than a particular reaction. That is specific. They are affected by temperature, affected by pH. They can characteristics of enzymes in a pretty Optimum temperature Optimum temperature lana enzymes are highly reactive. Optimum temperature is the temperature at which the enzyme is most active, catalyzing the largest number of reactions per second. Different enzymes have different optimum temperature. Most enzymes in the human body functions best at about 37 to 40 degrees Celsius. That is near body temperature. Our body temperature is not the same as the active enzymes. That's the optimum temperature. Our body temperature is not the same as the temperature of the enzymes. That's the good activity. Now, let's talk about the catalyst and the enzymes. Catalyst in a different types of catalyst positive and negative Anganala carrying up in other enzymes. Then we can the application, sir. Number chemistry, number chemistry students are more. Number day industry like a whatever chemicals prepare in the lay. Palla process on them. important at chemical and ammonia. Ammonia and the process number in a Haber process. E process a little angle participant. There am Haber process nitrogen, hydrogen or good chair, ammonia on down. We number a catalyst. I catalyst if you can reaction speed. Where do you want to promote iron in the activity? Promote iron in the molybdenum. Catalyst titer finally divided ionobioikinu molybdenum mass promotes condition 200 bar pressure temperature or optimum temperature number parnaya na thana 7232773 kelvin thana the kana the par manchila kana engle parichu thola na. Ribade number catalyst ne parichu petu ionum molybdenum promoter. Ar thana Oswald process. Ar the preparation Oswald process a nitric acid ne preparation. Ar ilin na na. Ammonia is nitric acid prepared. This is the catalyst platinized aspectos. Platinized aspectos. Temperature 573 Kelvin. This process. This is the process. This is the process. Sulfuric acid is sulfur dioxide and oxygen prepared. This reaction is not speed. Catalyst review is called vanadium pentoxide. Platinized aspectosa. Temperature 673 to 723 Kelvin. This is our catalyst application. We portion of the chapter. We will portion of the Okay, it's a class. So, this is the